sigo mostrándoles ahora el Hyper 212 Plus de Cooler Master eh, este lo que tiene es que los hip pipes tocan directamente el procesador vamos a ver con qué viene básicamente de los tres este es eh, con el diseño más sencillo que hay eh, digamos no tiene nada raro en las aspas eh, ni nada extraño viene empacado en blister con su ventilador de 120 milímetros obviamente cooler master y acá vienen eh, los accesorios accesorios y por acá viene la guía de instalación para cada procesador entonces de los accesorios hay que recalcar aquí que estos eh, viene con los clips adicionales para poner otro ventilador bueno, los, esos son los adicionales porque el ventilador en este caso ya viene instalado eh, al disipador aquí lo pueden ver y aquí está su principal característica que es eh, hip pipes de contacto directo al procesador entonces en teoría la función de esta base no es transferir calor sino simplemente eh, mantener los hip pipes en, en su puesto entonces eh, aquí lo tenemos este en particular tiene cuatro hip pipes como se ve en la base viene marcado en la parte de arriba con cooler master y el ventilador que trae de stock eh, es directo no tiene control de velocidad para instalar este ventilador eh, simplemente hay que hacer eh, desmontar la motherboard para poner unos eh, tornillos en la parte trasera pero con esta tijerita están eh, las conexiones para todos los procesadores entonces esto básicamente lo que va a soportar va a unir la, el disipador con la motherboard este sirve para todos trae su pasta térmica es Cooler Master eh, trae una jeringuita bastante generosa y las herramientas y tornillos para hacer la instalación listo, ese es el Cooler Master Hyper 212 Plus eh, vamos a mostrar las medidas que tiene y compararlo con el este es el disipador de stock de un AMD 945 de 95 watts pueden ver cuán chiquito es comparado con eh, este disipador aftermarket de Cooler Master entonces eh, las medidas vamos a dejarlo de pie medimos la altura y tenemos también unos 16 centímetros de alto en el ancho esta parte con el proceso con el ventilador tenemos 8 centímetros sin el ventilador es una distancia de 5.3 centímetros y es decir que si tuviera otro ventilador igual estaríamos sumando 2 centímetros al paquete esto para tenerlo en cuenta de si cabe o no cabe dentro de, de tu caja y de tu motherboard 